Hey, qué pedo, amigas, yo soy Sailor Fact y pues miren nada más, aquí estoy de nuevo en un set diferente y completamente improvisado en este momento. Para el video de hoy quise ser un poco más consciente de sus problemas, quise sentirme, quise encarnarme en lo que mis seguidores viven y dije, bueno, ¿por qué no empezamos esta nueva sección? Que de seguro no va a ser nueva sección porque de seguro va a ser el único video que grabe de esto, pero es... El consultorio del amor de Sailor Fire. En mis historias de Instagram les estuve preguntando que sí, qué consejos querían o que sí, qué problemas tenían o qué les acongojaba, ¿de acuerdo? Con cosas que tuvieran que ver con el amor. Y pues bueno, soy la persona menos, ¿cómo se dice? Menos indicada para estar dando consejos. No soy un psicólogo, no, nunca tengo buena suerte en el amor, pero miren, tengo un canal de YouTube. Y tengo bastantes seguidores, así que mínimo le puedo hacer a la pena. Y pues nada, amigos, vamos a empezar. Y justo antes de empezar, solo les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal, activen esa maravillosa campanita. Y pues nada, amigos, vamos a empezar. Voy a estar leyendo de mi Instagram este, las preguntas que más me, me lleguen o las que pueda decir que les puedo ayudar. Y pues bueno, vamos a ver. <coughs> Carlota.morgado nos dice... Me aburre estar con el chico hermoso que me tira la onda y me encanta mi amigo el feo. Carlota, tú eres la fea por decirle feo a este hombre. O sea, mira. La atracción física no siempre lo va a hacer todo, Carlota. Pero sí es muy importante. Porque también me caga cuando la gente dice de que, ay no, es que el físico no importa. Claro que importa. O sea, obviamente no vas a estar con alguien si no te parece atractivo, atractivo atractiva físicamente. Pero pues mira, tú quédate con quien te trate mejor. Con quien te haga sentir maripositas ¿Qué? ¿Qué dices? Tú quédate con quien te haga sentir mejor Con quien te haga sentir esas mariposas al darte un beso Con quien te haga levantar la pata como perro cada vez que sus labios se tocan Y pues nada, es lo único que te puedo decir Me vale si el otro está guapo Si el feo Que nadie es feo, amigues O sea, la única persona fea en el mundo soy yo Entonces pues es todo lo que te voy a decir Dice Di Piso Polo 13 Creo que me gustan los vatos, pero me encantan las panetas. ¿Qué hago, Dios Fag? Mira, amistad. A todos pueden encantar los pisos y las panetas. De hecho, no voy a censurar esto. Pero no hay ningún problema con que te gusten las dos. O sea, tú date lo que quieras, sé feliz. Nomás no dañes a nadie. No seas un fuckboy. Tú solo libérate de esas garras de la opresión de la sociedad. Y busca lo que te guste y ya. Gracias, gracias. Me hizo novia de un vato las dos semanas de conocerlo. Es un poco complicado y largo, así que lo enviaré por mensaje. Ay, obviamente lo voy a leer. Uy, creo que no voy a estar diciendo los usuarios porque hay cosas indecorosas. Está bien. Ya voy a censurar a los usuarios. Dice, hola Sailor Fag, ¿qué puedo hacer para dejar de tirarme a uno de mis amigos que tiene novia? Si el güey sabe que tiene novia y te sigue buscando, pues tú date. O sea, si no es tu amiga la morra, pues X. O sea, la culpa es del güey, no tuya. Así que no te preocupes. Gracias, gracias, gracias. Mi chaca, 8 años, mayor, mayor, no me hace caso y no me dio alas, pero ya no me habla. ¿Qué hago? Tengo 15. Mira, mi amor, lo primero que vamos a hacer aquí es... Llamarle a la policía. Porque, ¿qué negocio? Tienes 15 años, bebé. No deberías estar hablando con alguien de 23 años en una forma sentimental o sexoafectiva. Amiga, por favor, sal de ese círculo vicioso. O sea, yo sé... Mira. Yo sé que usualmente en la comunidad gay, cuando estamos más morritos y así, pues como que nos gustan los señores, no sé, o como que estuvimos con gente, bueno, no es un señor, pero pues, o sea, que salimos con gente mayor de edad. Nosotros siendo menores de edad, pero amiga, ellos no buscan nada serio. <risa> amiga, te cuenta. O sea, no buscan nada serio y aparte está horrendo que alguien que es mayor de edad esté saliendo con un menor. Así que, por favor, deja ya el círculo vicioso, no le hables. Y si quieres sacar dinero, pues marca a la policía y demándalo y di, pues que te está buscando enseñar los mensajes y pues, nada. Gracias. Gracias, gracias. Tengo novia y me gustan más de, más de dos personas más. Mira. Ajá, yo de que, para empezar escribiste mal. Pues, pues no hay nada malo de que te gusten más de dos personas, más de dos personas más como tú dijiste. Te encanta el español, ¿verdad? Obviamente, o sea, nadie es de nadie y, o sea, es como que un error pensar que vas a estar con alguien y que solo te gusta esa persona. O sea, obviamente te han otras personas, pero mira, 
No voy a sonar ahí de que de culo suelto o lo que sea, de pinga suelta, buscando de que otras personas, si sabes que estás en una relación en este momento, a menos que lo hables con esa persona y digan, mira, pues yo quiero coger con otras personas. Ay, pues yo también. Ah, pues chido, vamos a coger con otras personas. A huevo, siempre con protección. Pero, pues mira, si no le parece y sientes como que atracción por esas personas también y es demasiado conflicto para ti, pues ya deja esa relación. Tal vez las relaciones monógamas no son para ti. Y pues nada, o sea, no tiene nada de malo, solo pues ser inteligente. Y no dañes los sentimientos de, las perso de la persona con la que estás. ¿Qué haces cuando sientes que te estás estancando en la relación? Pues cortas. Gracias, me quedé, me quedé esperando los aplausos. No le gustó a nadie desde hace como un año. ¿Qué procede? Saludos, te amo. Mira, no te preocupes, Ali. Yo no le gusto a nadie desde hace 23 años, casi 24, y mira, aquí estoy perfecto haciendo videos de YouTube. Me encanta mi vida, me encanta vivir, no necesito ningún hombre. Y pues no te preocupes, obviamente toda la gente dice, espera el momento indicado y la habla. Pues sí, güey, espérate, porque o sea, no vas a estar forzando las cosas. Luego si estás de que diciendo, o sea, cuando sientes que le gustas a alguien, pero en realidad no le gustas, pero muestra interés, cualquier persona que te haga caso vas a pensar que te gusta y después vas a tener una relación con esas personas por más de ocho meses y vas a gastar casi todo un año de tu vida para estar con esa persona que ni siquiera sabe qué es lo que quiere y tú vas a pensar que estás enamoradísima y esa persona está enamoradísima de ti y pues nada, o sea, nomás va a querer sacar provecho de la relación y pues si tú tienes más dinero que esa persona, pues obviamente te vas a estar pidiendo prestado y así, después no te va a pagar y le va a venir el pedo. Entonces, pues tú sé paciente, todo estará bien. Mira, preguntan http.softlyval. ¿Cuándo nos damos unos becerros? Jamás. Ni siquiera te conozco. ¿Cómo se conquista una persona? Siendo tú misma. Obvio. Y si no conquistas a nadie, pues tu personalidad, tu personalidad no es suficiente para nadie. Y eso también está bien. O sea, no hay ningún problema con no ser suficiente para nadie. Todo va a estar bien, amiga. Estoy sospechando de que mi vato y yo somos parientes lejanos por el parecido. Amiga, eres de Monterrey, ¿acaso? ¿Vale la pena seguir intentando acercarme a un chico que no le interesó? ¡No! Si no le interesas, no le vas a interesar y no le estás forzando. Porque si le estás forzando, solo, te, solo estás quedándote, quedándote sin dignidad. Y o sea, yo tampoco tengo dignidad, pero mira, los tres gramos de dignidad que me quedan intento guardarlos. Pero mira, si no le interesas a nadie y te lo ha hecho, dicho explícitamente que no, no le interesas o mínimo lo hace notar por su actitud contigo, no lo intentes, todo estará bien, hay muchos peces en el río y pues nada, no le estás forzando. Quiero mis aplausos. Gracias. ¿Está mal que salga con cuatro güeyes? No, amiga, tú date. Mira, un chico dice, me gusta puro heterosexual. ¡Amiga! Los heterosexuales son amigos, no son comida. Bueno, ni siquiera son amigos, los heterosexuales son seres abominables que llegaron aquí a la Tierra. Y pues mira, aunque me caigan muy mal, no es como que vas a estar forzándola e intentando cambiar su orientación, porque no va a cambiar ese hecho. Si es heterosexual, déjalo ir. Aplausos. Mi ex se pone celosa de mi nueva novia y yo de su disque amiga, chama. ¿Qué hago? Las personas no somos propiedad de nadie. Tal vez sientas celos porque acaban de terminar esa relación. Pero X, mira, aprovecha que ya terminaste, ponte a putear. Ah, no, pero dices que tienes de que de tu nueva novia. Ok, no te pongas a putear. Y pues mira, o sea, si te das cuenta que sigues extrañando a tu ex, estando en una relación nueva, termina esa relación. Porque lo peor es estar con alguien que sigue obsesionado con su ex y que le sigue dando likes y que sigue hablando con esa persona para que después diga de que no, o sea, yo no tengo nada que ver con mi ex, nomás, nos que, nomás terminamos bien. Obviamente hay algo ahí que te está calando. Y las personas que no se pegan a su ex y se meten en otra relación son el peor tipo de personas, así que por favor aléjate de eso, ¿ok? Gracias. Me enamoré de un vato que ni siquiera vive en mi ciudad y él también se enamoró, ¿qué hago? Lo único que tengo que decir es esta maravillosa frase del folclore. Amor de lejos, amor de perro. ¿Crees que se pueda dar una relación seria por Grindr? Pues creo que mi novio tiene depresión. Yo también, amigo. Mira esta pregunta. ¿Por qué todos los hombres son iguales de fuckboys? Porque los hombres somos unos seres detestables de la tierra y somos como la encarnación de Satanás. Gracias. ¿Cómo superar a un güey que le di la prueba de amor y me dijo thank you next como Selena Gómez? Como Selena Gómez, thank you next. Sí. 
<risa> pues, ¿sabes cómo se supera haber cogido con alguien que no te... O sea, que no te... Que no fue recíproco el amor. Aprovecha y está soltera y dale duro a la puta. Me gustan los señores y mi mamá no me deja tener un novio señor. Güey, <risa> hazle caso a tu mamá y no tengas un novio señor, por favor, respétate, gobiernate. Mis aplausos. Dice, te amo. Yo no puedo decir que te amo porque ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo lidiar con mi crush otaku? Te amo, bebé. No, hombre, mira. No. Así como ves a los otakus que son de que bien perdedores, así como yo y así, no creas que porque son bien losers van a ser buenas personas, amistad. Son igual de culeros que cualquier otro hombre, nomás que les gusta el anime. O sea, nomás que no salen, no se bañan. O sea, mira, son peor que cualquier otro hombre porque, mira, aparte de los otakus, se la pasan viendo anime y no se bañan. Y pues, mira, yo soy otaku, pero yo sí me baño de repente. Y pues nada, amiga, o sea... Yo digo que salga del círculo vicioso taku porque yo siempre quiero tener un novio taku para enseñarle animes y así, pero digo, no, mejor me consigo un hombre que no sea otaku y yo lo introduzco al, al mundo de la otakusés y pues nada, porque la última vez que me gustó un hombre otaku, ¿sabes qué hizo? Me mandó un mensaje que me decía que me quería mucho y yo dije, wow, te amo y así, para después jamás volver a contestarme las cosas que le puse en mensajes y después me enteré que tenía un hombrecito ahí nuevo y yo ahí como novia de rancho bestial, bueno, estaba quedé como pendeja. ¿Ve mis videos? Pues que se de cuál. Mi amor hetero de Seku me, me quiso besar pero no me dejé. Si tengo ese saludo. ¿Sabes cómo? ¿Por qué nadie me tira el pedo? Amiga, yo también he pasado por eso. Es muy difícil cuando crees que no le traes a nadie y cuando crees que te vas a morir sola. Y tal vez si te mueras sola. Pero mira, piensa en lo positivo. En vez de estar pensando en por qué no, lo, no le atraes a nadie más, empieza a traerte a ti mismo. Piensa cada vez que despiertes. Vete al espejo y di, wow, qué puto me veo. Qué zorra soy, qué hermosa me veo. Empieza por creer a ti misma. Y ya que te empiezas a querer, te vas a dar cuenta que el nombre... Con tu autoestima, cállate. Con tu autoestima y tu confianza y así, la gente va a, caer, va a caer rendida a tus pies. Yo por eso sigo sola, porque todavía no me quiero, pero te doy este consejo porque tu amigo sí lo sabe que soy. Y este consejo doy porque tu amigo sí lo sabe que soy. Para cuando vienes a Jalapa. No es a Jalapa. Me preguntan, ¿cómo hacer un amarre efectivo? Al chile lo necesito. Mira. Lo que vas a necesitar va a ser una pata de conejo, dos flores negras, rosas de preferencia, un chorrito de tonalla y tres gramos de madre, que es lo que te falta para querer andar haciendo amarres. O sea, si alguien no te quiere, pues no te quiso, ya acabo de decir eso. Por favor, o sea, búscate alguien que te quiera. Si nadie te quiere, quieres a ti misma. Los amarres no funcionan. Y si funcionan, pues ya pasan el contacto. Pero mira, mira, te recomiendo que no lo hagas. No te quieres meter en eso. Y pues nada, suerte. Y como dijeron ahorita, thank you next, como dirá la Selena Gómez. Y pues nada, amistades. Eso fue todo por el consultorio del amor con Sailor Five. Espero les haya gustado este video. Si no les gustó, pues denle dislike y por favor háganmelo saber para no volver a grabar algo así. Y pues si sí les gustó, díganme para saber si hacer una segunda parte. Y pues bueno, sin nada más que decir, recuerden seguirme en mis redes sociales, así como si refallan en todos lados. Escuchen mi música también, por favor. Terrible perriemos. Uf, algo bien. Y pues nada, espero que tengan un bonito día. Una... Bonita vida y recuerden que Sailor Fag les ama a todos. Arigato. El amor no existe. <risa>